Thank you very much for joining us. And uh, how are you, doctor? How is the situation in Turkey? No, I am very, I am very fine. Uh, and thank you, uh, you give me this opportunity, especially in these very hard days. I am fine. Uh, I think the bad days, the uh, sad days, uh, finished, and uh, I am very uh, hopeful for the future. And uh, I think we are ready for the future for our patients and for our society. Perfect. So uh, let's start with the interview. Uh, we know that the COVID-19 has created serious problem for the entire uh, air transplant industry. Uh, when you will reopen the, uh, the clinic, uh, which protocols have you adopted to deal with the emergency and to ensure uh, patient safety? Now, my clinic was opened uh, for uh, last uh, last three months, but uh, we couldn't do any ear transplantation and any aesthetic treatments in the in the limited time, especially in the corona days. But uh, I'm uh, going to start to do hair transplantation on the 15th of uh, June. And in that period, I prepared my clinic and I prepared my team. Uh, I prepared uh, myself uh, for my patients. And I think we are ready for them. Oh, that's good. So ho chiesto alla dottoressa, sappiamo che l'emergenza del coronavirus ha creato dei problemi a tutti, e soprattutto le cliniche di trapianto di capelli, gli ho chiesto quando riaprirà e che protocolli hanno adottato per, insomma, per gestire l'emergenza. La dottoressa mi ha spiegato che eh, non, ah, non ha mai chiuso la clinica ma non poteva effettuare operazioni, quindi in questo periodo ho approfittato per eh, mettere a punto tutte le, norm le, le normative necessarie per sistemare la clinica e eh, la clinica riaprirà il 15 di giugno. Eh, there is people asking when the flights will be open to Turkey. We don't know yet. Non sappiamo ancora quando i voli saranno aperti. Uh, I think that maybe for Italian is August 1st, right? I, th I think so, I think so, I think so. Ok, possiamo dare un'anticipazione? Gli italiani potranno ritornare in Turchia probabilmente dal eh, primo di agosto, quindi fino a quella data non saranno ammessi italiani in Turchia. Ok, second question, doctor, is in your clinic you perform a transplant, you use uh, FUE, You use manual, motorized, but you also perform FUT. Uh, for FUE, which punch do you use? And when you prefer motorized punch, and when you say, okay, maybe for this case, I will use the manual one. Now, uh, as you know, uh, I do all kinds of techniques of hair transplantation. So I do micromotor FUE, manual FUE, FUT, and FUE without shaving. So, Generally, I, I uh, choose the punch according to the great size of the patient, but uh, 0 0.6, 0 0.7, or 0 0.8, maybe. Uh, I choose uh, during, I change this punch during the uh, hair transplantation because sometimes if, you, if I want to take the single grafts, I use 0 0.6. If I, if I want the doubles, 0 0.7 or it may change 0.8 according to the size of the graft. So uh, the, the pint size is very important, but I think the quality of the donor area is also very important uh, for the result. Okay, I'm gonna translate. Oh, la dottoressa presso la sua clinica esegue interventi sia via strip che via FUE manuale motorizzata e anche FUE eh, senza rasare. Ho chiesto alla dottoressa eh, quale punch utilizza e quando, come sceglie insomma il punch in base al paziente. La dottoressa mi ha spiegato che eh, solitamente eh, il punch che utilizza la dimensione dipende dalle caratteristiche delle unità follicolari del paziente, quindi eh, o si utilizzerà dei punch più di diametro minore, 0.6, quando dovrà estrarre le unità follicolari singole, 0.7 o 0.8 se deve estrarre le doppie o le triple. Eh, è importante sottolineare 
però come ha spiegato la dottoressa che tutto dipende dalla caratteristica del paziente quindi se un paziente ha un'aria donante buona questa è la cosa più, più importante e lo stesso, lo stesso la, le caratteristiche del paziente determineranno il tipo di pane da utilizzare se motorizzato o meno ok, next question uh, is uh, uh, sorry, yeah. I, I, want to, I want to answer your first questions if you want uh, I want to talk about the preparation of the uh, clinic a little bit more if you let me yeah, sure, for sure the more the... okay, go ahead <laughs> No, uh, you know, uh, we prepared our clinic too much for these days uh, how, uh, especially, you know, I do only one year transplantation per day. And it means yeah. that and my clinic is licensed and it means that my patients were safe at the past also. But related with the corona, uh, I, uh, I, uh, I have also some extra uh, protections. For example, uh, although my uh, hair transplantation room uh, has uh, ultraviolet lamps and HEPA filters, also I, uh, had, I have a contract with the professional disinfection company and uh, this company is going to come to the clinic after and before and after the surgery, after the hair transplantation and they, they will do very professional disinfection for all the other rooms and for the waiting room and for the doctor rooms. And uh, also, uh, according to my plan is, I uh, let uh, some days free between two hair transplantation. For example, if I do hair transplantation today, I will not do anything tomorrow. The clinic will be empty and this team is going to disinfect all the clinic, clinic all day. So the, the next patient There is no contamination between two patients in the clinic. So, and all day the clinic will be disinfected. And this is very important for the patients, I think. So, uh, and also uh, 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 my team is going to have some tests before the hair transplantation. And also I'm going to have some tests before and after the uh, hair transplantation. So uh, I try to do the protection in a very high level and in a very professional way. Uh, and also in the hotels, they will be in safe because the hotel that we have contract, uh, they have to obey the rules of the health ministry and the tourism agencies, tourism ministry. So how? Uh, also, the, the meals will be closed. Uh, the, the rooms will be disinfected after every customers and also, also the transfer companies that I work together, they have to obey the rules and Uh, the, the, the cars are also going to be disinfected after every customer. So it means that I want my patients in safe from the beginning to the end. So uh, in this situation, I think that uh, the hotels, the transfers at my clinic are ready. And when they come uh, here to have their transplantation, I think they are going to be in safe and I'm sure about it. Okay, thank you very much. I'm gonna translate. Eh, la dottoressa ha voluto aggiungere qualcosa riguardante le norme di sicurezza che ha adottato soprattutto per la situazione legata al Covid-19, eh, ma ha spiegato che tutte le, le sale eh, operatorie sono sterilizzate con luce o tavoletta, che ha adottato dei filtri EPA, quindi per il filtraggio dell'aria, che garantiscono che sia un ambiente com completamente privo di virus. Mi ha spiegato che eh, tutto il, loro, il suo team, così come lei stessa, vengono sottoposti eh, costantemente a, um, al test per verificare se sono positivi al coronavirus. Eh, Mi ha spiegato che eh, inoltre ha contattato un servizio professionale eh, di, eh, per eh, eh, sterilizzare le, le sale operatorie. Quindi questo servizio pro, eh, professionale sterilizza tutti gli ambienti prima e dopo la chirurgia inoltre eh, fra un paziente e l'altro la dottoressa lascia sempre un giorno quindi se un paziente A si opera oggi eh, domani non ci sarà nessuno ci sarà eh, l'impresa che sterilizzerà tutte le sale e tutto quanto e il giorno successivo la dottoressa eh, riprenderà a operare con un altro paziente la dottoressa tratta un solo paziente al giorno che quindi avrà tutta un'attenzione personalizzata ehm, lo stesso vale per quanto riguarda l'hotel 
di cu con cui la uh, dottoressa ha una collaborazione. Nell'hotel tutte le stanze saranno sterilizzate, i pasti saranno serviti eh, in maniera eh, sicura per il paziente e lo stesso vale per il servizio di eh, transfer dall'aeroporto alla clinica. Quindi sin da quando eh, il paziente arriva è assolutamente eh, sicuro e tranquillo di essere in un ambiente sterile, pulito, a secondo le normative del Ministero della Salute. Eh, quindi non si corrono assolutamente rischi di nessun tipo di poter eh, contrarre il contagio grazie all'adozione di queste eh, misure. Ok. Next question is uh, what, which stages of the surgery do you perform personally and which phases of the uh, surgery do you delegate to your staff? And uh, an important question is how do you select your staff and how much experience do they have? Okay, now uh... I, uh, I do only one ear transplantation per day. It means that I am with the patients all day from the beginning to the end. And I do all of the um, important parts of the procedure. Which one? For example, at the beginning, I inform the patients very detailed about the procedure at the beginning. Then I do the front line and I answer all of his questions and after I do the front line, the team is going to prepare the patients for me again. And I do the local anesthesia. I do the extraction part. The team is generally do the counting and collecting the grafts. And the third part, you know, it is the most important part of their transplantation, opening the holes. I only, only I do it. Nobody helps me in that part. And I give the directions. I do the angles. I do the density. And this part, you know, affects the result uh, totally. And the last part, the team is, uh, generally uh, do this, but I am with them also in the last part. So I am with the patients from the beginning to the end. The team is generally do the preparations, counting the graphs, collecting the graphs, and implanting the graphs. And I do the rest. And my team is as experienced as me, and they know my rules, and they know my uh, strategy, my plans, my behaviors to the uh, patients and uh, uh, to the uh, procedure. Perfect. Ok, I'm gonna translate. Ho chiesto alla dottoressa quali fasi dell'intervento esegue personalmente, quali delega allo staff, e come seleziona lo staff e quanta esperienza ha. Eh, la dottoressa mi ha eh, ribadito che presso la sua clinica trattano un solo paziente al giorno, quindi il paziente ha un'attenzione assolutamente personalizzata. La dottoressa segue personalmente tutte le fasi dell'intervento. Quindi da quando il paziente arriva la dottoressa gli spiega quello che sarà il suo intervento, disegna la front line, eh, somministra lei personalmente l'anestesia locale, effettua le stazioni, mentre il team si occupa eh, di effettuare il conteggio delle unità follicolari, vedere quante singole, quante doppie. Eh, successivamente eh, la dottoressa si occupa della fase che è quella più importante del trapianto di capelli, vale a dire eh, la, realizza personalmente le incisioni questo è importante perché con le incisioni ovviamente si determina la densità eh, gli angoli, le direzioni e tutto quanto è necessario per finché il risultato sia eh, naturale eh, il team che lavora con la dottoressa da molti anni e quindi sa perfettamente quali sono le sue regole le sue procedure si occuperà della fase eh, di innesto quindi dell'inserimento del, del unità follicolare nei canali che la dottoressa ha, ha aperto. E anche in questa fase, quella di eh, posizionamento dell'unità, comunque la dottoressa è sempre presente, quindi il paziente è assolutamente ha la garanzia che la dottoressa segue tutto il processo, dall'inizio alla fine. Ok, next question is, in your clinic you also use BHT. Uh, Which are your considerations for on this and is an option for all patients or for which kind of patient do you prefer to use it? Now, you know, uh, the best recipient area is head. 
now we know f u e f u t everything but uh, if you if you want to get the high quality uh, high benefit for the patients and high efficiency of the technique the head the the grace from the head is is the uh, maximum efficiency and the uh, very uh, it affects the result very good but the the donor, the capacity of the donor area is not enough and you know we have some patients that uh, their recipient area is very big and their donor area is very small so in that case if they have enough hair on their chest on their beard we may use these grafts as a recipient area these areas as a recipient area and in that case we may have extra chance for him to ha to have new hairs but you know these hairs are not very uh, are not under the guarant guarantee what uh, i want to say is this for example if i do a hair transplantation and if i use a, a donor area the head as a donor area it means that 90 or 95 percentage of the graft will be alive at the end of the day but if i use a chest as a donor area it means that approximately 50 percentage of the graft maximum 60, 60 percentage of the graft may be alive at the end of the day it means that the benefit benefit of the transplantation is little bit less than the others but if we don't have any extra chance we we can do uh, bhd for the patients but we have to be very careful for the expectations of the patients okay uh, doctor i'm gonna tell you that your image is a little bit too dark and so yes. if you can do the light please okay of course okay, I think it's okay. <laughs> sorry they say that we can see you okay i'm gonna try to answer uh, la do ho chiesto alla dottoressa qual è la sua posizione sui BHT, quindi trapianto di peli del corpo, e quali sono le sue considerazioni al riguardo, se è un'opzione valida per tutti i pazienti. La dottoressa mi ha spiegato che il BHT è un'opzione, eh, ma non per tutti i pazienti, soprattutto per quei pazienti che hanno poca aria donante disponibile, perché la prima risorsa, eh, la più importante, sono i capelli dell'area donante. Con quei capelli la dottoressa eh, può garantire una ricrescita del 90-95% dell'unità follicolare in estate. Lo stesso non vale eh, per il BHT, quindi con il BHT non vi è una garanzia che la ricrescita sia eh, la stessa che con l'unità follicolare prelevate dallo scatto. Eh, quindi è una risorsa, va usata in alcuni casi quando il paziente non ha sufficienti eh, capelli dell'aria donante, è una risorsa in più, ma non è quella uh, prioritaria per la dottoressa. Ok, next question is, uh, what is your position on the drug treatment with finasteride? Uh, do you recommend it to your patient to preserve the native air or do you think that there are some better solutions? No, uh... The treatment of hair loss, we have, we have a lot of chance for the treatment of hair loss. Uh, if, I, if I have the chance to check the result of the test of the patient periodically, for example, the test of the enzymes, the test of the uh, spleen, if, if I have the chance to check them, I may give finasteride. Otherwise, I don't suggest to anyone to take it without uh, doctor controls because, you know, this kind of uh, medicine may have some side effects and we have to check the patients periodically in that case. Also, it is related with the minoxidil, it is related with the other supplements. If I have chance to, uh, to check him, I may suggest, and you know, no uh, medicament, no uh, medicine, uh, patients cannot use them all over his life. So, we may, they may use these uh, medicines only in the active period of the hair loss. So after that, we have a lot of uh, treatments methods uh, for them, and for, uh, just like PRP treatments, just like stem cell treatments, just like exosome, it's very new treatments now, and uh, the other supplements, the other sprays. So uh, I use all of them uh, together uh, to stop the hair loss. Uh, so I may advise some of my patients. Okay. 
Ho chiesto alla dottoressa quale fosse il suo, la sua posizione riguardo al trattamento con finasteride, se la uh, consiglia ai suoi pazienti per preservare i capelli eh, indigeni o se pensa che ci siano delle migliori soluzioni. La dottoressa mi ha spiegato che mh, lei suggerisce finasteride solo se può tenere sotto controllo eh, i valori con dei test, eh, i valori del paziente, quindi gli enzimi, eh, spermiogramma, tutti questi tipi di test. Se non è possibile effettuarlo e eh, tenerli sotto controllo eh, in maniera efficace, la dottoressa preferisce eh, utilizzare delle soluzioni alternative, anche perché ritiene che le terapie farmacologiche non si possono seguire per tutta la vita e soprattutto con la confina sterile possa dare degli effetti collaterali. Quindi la dottoressa dice che se questa ter eh, eh, terapia viene suggerita, non deve essere suggerita solo sotto controllo medico e per un periodo di tempo eh, moderato, quello in cui eh, la, la calvizie diciamo, è attiva. Eh, la, la dottoressa adotta la stessa strategia anche per il minoxidile e altri supplementi, ma eh, ha una serie di eh, trattamenti disponibili presso la sua clinica come il PRP, gli exosomi e altri tipi di trattamenti innovativi, eh, le cellule staminali, eh, fra questi, che possono essere delle varie opzioni per il paziente senza avere gli effetti collaterali della terapia eh, farmacologica, ma producendo comunque un arresto della della calvizie. Ok, uh, let's answer some uh, question from the uh, users. Just let me read some question they wrote. Uh, there is a question from Giacomo. He's asking if uh, can I uh, place graft in some area of the head uh, which are uh, where there is only some thinning but it's not totally bold. So can you add density some, to some thinning areas of the head or no. is too bad? No, uh, I have to check his photographs first because the tine, uh, thinning of the hair is very important prob problem. If we have uh, enough area between two hairs to put the grafts easily, we may do it. Otherwise, I cannot do anything because in that case, if the hair loss uh, is not completed, uh, we may stimulate the hair loss again. So I have to check the patients very detailed, the photographs, and I have to ask some questions to him. Then I may answer this uh, question easily. Otherwise, I think it may be wrong for him. Yeah. Uh, stiamo rispondendo alla domanda di l'utente Giacomo Froni che chiedeva se si può trapiantare in aria della testa non calve ma solo poco folte la dottoressa ha risposto che eh, non c'è una risposta generale a, a questa domanda ma eh, dipende mh, dalle caratteristiche del paziente quindi da quanto spazio c'è fra i capelli indigeni eh, perché innestare fra gli indigeni può essere sempre rischioso si, può, si, può danneggiare, si possono danneggiare i capelli preesistenti quindi Giacomo dipende dalla tua situazione e dal grado di monitorizzazione che presenta la tua area ricevente quindi in alcuni casi è possibile in altri no quindi eh, per rispondere alla tua domanda devono devono insomma vederti dal vivo vedere almeno qualche fotografia And another question, doctor, this time from Milena Lardi, the SMP master. And uh, so she would like to know what is your opinion on a combo FUE plus SMP, if you think that is a good idea in some cases to uh, add trichopigmentation to increase the optical density. Uh, no, we may use it. I think there is no problem... Uh, to do them together. Yeah, we may use both together. But uh, if, if, you, if she asks my opinion, uh, I try them one by one. For example, first I do uh, FUE, then after some period, uh, another treatments. Uh, but uh, stem cell or PRP or some kind, some, uh, this kind of therapies, generally I separate them. I only do PRP during the procedure, during their transplantation, not the mm -hmm. others. 
But after that, after some period, I may add this kind of therapies for to the patients, but not to, uh, together in the procedure. Only PRP okay. I prefer. Sì. Eh, ho chiesto alla dottoressa cosa ne pensasse della domanda di Milena Lardi, cosa ne pensasse della combo eh, FUE più tricopimentazione. Ha detto la dottoressa che è sicuramente una eh, possibilità che si può prendere in considerazione, ovviamente non allo stesso tempo, ma dopo un periodo eh, di tempo che si è passato fra quando il paziente si è operato a quando si sottopone alla tricopimentazione. L'unico tipo di trattamento eh, che la dottoressa utilizza allo stesso tempo eh, della chirurgia è eh, l'uso di, del PRP. Quindi la dottoressa in alcuni casi esegue il PRP nello stesso momento in cui eh, o poco dopo aver eseguito la chirurgia. Ok, let's go with the next question is uh, we know that women sometimes are also uh, unlikely prone to the hair loss. In which cases is air transplantation possible for women and uh, which are the success rate? Is like the men or is a little lower, too risky? Now, if you ask my uh, experience, uh, I had a lot of uh, women hair transplant patients and I think 95% uh, uh, of them, the result was very good. But how, uh, what is the reason of this? Now, in the in in the woman we have to know the reason of the hair loss first first we have to need some test before everything before the treatments before the hair transplantation if we know the reason of the hair loss and if we are sure that the reason of the reason of the hair loss is androgenetic alopecia i think you are going to be successful on hair transplantation and also we may have chance to be successful on also in some kind of extra reasons, but not all of the reasons. You cannot solve the problem with hair transplantation with the woman with only the hair transplantation. If the, if the reason, for example, is polycystic ovary or hypertrophy or somebody uh, or something else, for example, some dermatology problems. If you do hair transplantation to this woman, it means that you are going to be unsuccessful. So if you have the chance to choose the right woman, to choose the right reason, you, you have the chance, you have the high chance uh, to be successful. Otherwise, I think we have no chance. So okay. if they ask me, uh, for example, sometimes uh, women send me uh, their photographs and I ask them a lot of tests and according to test, according to the consultation form and according to the uh, Uh, the style of the hair loss, I decide then do it. Otherwise, I don't suggest that. Ok, thank you. So, ho chiesto alla dottoressa, sappiamo che anche le donne sono soggette a calvizie, in quali casi è possibile il trapianto e quali sono i tassi di successo? Eh, la dottoressa mi ha spiegato che la prima cosa eh, da capire per quanto riguarda le donne è la ragione, perché... Eh, per la quale stanno perdendo i capelli. Quindi se eh, è confermato da degli esami specifici effettuati che si tratta di alopecia androgenetica, allora le donne possono sottoporsi anch'esse al trapianto e i tassi di successo sono simili a quelli del, dell'uomo, quindi 90-95%. Se però eh, la calvizie nella donna è provocata da altri problemi, come possono essere l'ovaio policistico, problemi alla tiroide o... Eh, altri tipi di patologie dermatologiche eh, di cui può soffrire la paziente, allora in quel caso se si procedesse col trapianto di capelli il risultato non sarebbe soddisfacente. Quindi la priorità nelle donne è prima di tutto capire attraverso gli esami specifici se eh, la, la paziente soffre di alopecia androgenetica o di altre patologie. In caso soffra di alopecia androgenetica si può procedere con il trapianto, il trapianto avrà lo stesso tasso di successo che gli uomini, altrimenti è, eh, non è, è un'opzione consigliata e quindi si deve eh, prima curare il problema che ha provocato la caduta dei capelli, qualunque esso sia. Ok, next question. Uh, you are tired a little bit. No, 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 I'm, I'm perfect. I can continue all day, but I know you have to have dinner, so we, 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 no we, 
Okay. I, I, I'm very happy to be here, Dad. Thank you. <laughs> okay. The next question is uh, for young patient. Do you perform surgery on young patients? And which factors do you consider before accepting a patient for a surgery? Now, uh, for the young, for example, uh, generally, I don't uh, suggest to the patients uh, hair transplantation who are younger than 22 years old. But there are some, uh, uh, some other cases. For example, if the recipient area is a little bit big, or if the psychology of the patient is very down, if he is depressive related with the hair loss, because when uh, they are very young, uh, they affected their psychology, are affected too much. So, and if I uh, try to estimate the hair loss, if I if I stop the hair loss, uh, in that case I may do hair transplantation. But the 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 the, uh, the amount of this kind of patients are very less. Generally, I suggest my patients that wait uh, after twenty three, uh, wait up to twenty two years, then uh, come to me, and in that period. Uh, if I have chance, I try to do some uh, hair loss treatments to them, and I try to stop the hair loss. Then I try, uh, I suggest the uh, hair transplantation to, to them. Okay, perfect. this is my strategy. <laughs> yeah, it's a good one. I I agree with you. Okay, okay. So, dottoressa, se esegue trapianto in pazienti molto giovani e quali sono i fattori che valuta? La dottoressa mi ha spiegato che eh, solitamente non effettua il trapianto di capelli in pazienti più giovani di 22 o 23 anni, eh, anche se ci possono essere delle eccezioni, per esempio quando il paziente ha una caldite stabile o almeno non tanto grave e è psicologicamente molto provato dal fatto di avere un accenno di calvizie. In quei casi si può valutare se operare, ma comunque la percentuale di questi pazienti è molto bassa. Quello che suggerisce la dottoressa a pazienti di 20, 21, 22 anni è prima di tutto eh, seguire le terapie farmacologiche, cercare di stabilizzare eh, la calvizie e una volta che la calvizie eh, appare stabilizzata dopo un annetto di trattamenti, verificare di persona se si possa procedere o meno con, con l'intervento chirurgico. Quindi questa è la strategia di prudenza, diciamo così, della, della dottoressa. Ok, next question is an important one. <laughs> Some doctors claim that the hair transplant results are permanent, while others claim that they are not. What's your opinion on that? Is the result permanent? If not, who knows? No, uh, it is uh, related with the patient. How? For example, if the donor area, if the hair loss is finished, take the donor area. If his donor area is this and his age is 35 years old, and it, if he is not going to lose any hair from his donor area in the future, It means that the transplanted hair is not going to fall down in the future. Okay? So, if the age of the patient is up, up very high when we do the transplantation, we have low risk for this. It means that the result, the chance of the result is a little bit higher and uh, he is not going to lose his transplanted hair and The result is permanent, but think that the patient is 25 years old, and if he is going to lose hair from the donor area also, it means that the transplanted hair is going to fall down in the future. And we cannot say that all the grafts that we transplanted are permanent. So I think it changes from patients to patients. I think both of the doctors are right, But according to me, the experienced doctor may, uh, uh, may estimate the future and try to do the donor area a little bit limited. If you, if you draw the, the area for in, the, in the donor area, if you draw the good line for uh, the donor area, you can have high chance for the future. 
But if your limits for the donor is very high, if the limit is come back and come back and back, lower and lower, it means that the transplanted hair has high chance you may lose them. So I think it is permanent if you choose right uh, limited donor area. Okay, yeah, that good answer. So ho chiesto alla dottoressa, è una, un tema molto presente sui forum ultimamente. Alcuni dottori ritengono che i capelli trapiantati non siano permanenti, altri invece che i risultati siano permanenti. Eh, la dottoressa mi ha spiegato che eh, tutto dipende dalle caratteristiche del paziente ancora una volta se abbiamo un paziente eh, di età dai 35 in anni in avanti con un area, una calvizie definita un'area donante che è rimasta che è ben definita in cui le unità follicolari sono sane i capelli trapiantati da quella zona che non presentino miniaturizzazione una volta innestati saranno permanenti se invece um, abbiamo un paziente giovane eh, con una calvizie non stabile, un'area donante che non sappiamo se presenti parte min di miniaturizzazione o che eh, si sta abbassando nella zona del crown, è probabile che alcuni di questi capelli eh, prelevati da quest'area donante e innestati in area ricevente col tempo possono cadere perché acquistano sensibilità eh, al DHT. Quindi, se un paziente ha una, già una certa età, è più maturo e è un'area un donante stabile ben definita e, e si selezionano correttamente le unità da prelevare con, nel momento in cui si vede l'area donante eh, al microscopio o comunque eh, si analizza di persona, quei capelli trapiantati sono, secondo la dottoressa, permanenti. Se un paziente giovane presenta miniaturizzazione e tutto quanto, parte di quei capelli una volta innestati col tempo possono essere soggetti a, a caduta quindi dipende dal paziente ok next question uh, we know that in many country but uh, especially in Turkey uh, there is the so called black market uh, so sometimes uh, patients think ok if you is easy if I get a bad result I go to another doctor and you is gonna fix it but Uh, in the reality, which are the risks for the patient and which damaging can, uh, damages can the patient suffer because of a bad executed FUE? Now, uh, you know, these uh, procedures, FUE, BHT and FUT, these are all medical procedures. It means that if there is a patient, there must be a doctor. Otherwise, it is black market. It is not related with the license. It is not, not related with the hospitals. If you are a patient, your treatments must be done by a doctor, not somebody else, not some, some, only the nurses. Be, uh, some nurses may work in this society, but they have to work with a doctor, not alone, not themselves, uh, not only by themselves. So in that case, Uh, when a patient uh, prefers a black market, it means that when a patient prefers to have hair transplantation without a doctor, it means that it has high complication risks. Risks for infection, risk for the damage of the donor area, risks for the all kinds of complications. Also, as a doctor, we have some risks during this kind of procedures, but We know how to manage it, how to control it, and how to solve the problems. Because we were educated for very, for very long time. But if you don't have any education on this area, on the, on the hair, on the hair transplantation, it is not related with the only experience. You have to know very detailed information about the hair and the skin. So in that case, if they prefer black market only related with the money with the price it means that they are going to buy high risk related with the results related with the uh, aesthetic result only not uh, had uh, aesthetic result hairline donor area and they have the chance to lose their head and uh, i think Uh, 
I saw I saw a lot of uh, patients that uh, at the end of the day uh, they lose their hopes for the futures, and th some of them they have no chance that we cannot repair their donoria, we cannot repair their front line. So they have to be very careful. Also, by choosing the clinic while choosing the doctor, I cannot uh, accept. Uh, any kind of hair transplantation techniques done without a doctor. So they have to be very, very careful. And we have to be also very, very careful. This is not only the patient's problem. This is also the doctor's problem, the problem of the society. So we have to be very careful uh, on it. Thank you for this question. You're welcome. No, it's an, an important thing. So I always ask, this question to the doctor because I think the patient need to know the truth. Ok, sappiamo che in molti paesi, ma purtroppo soprattutto in Turchia, eh, abbiamo quello che è definito il black market, quindi cliniche, o perlomeno così si fanno chiamare, in cui non è presente un dottore e non c'è assistenza post-operatoria, tutti questi, questi problemi. Ho chiesto alla dottoressa cosa ne pensasse e quali sono i rischi associati a, a una FUE mozzerita. La dottoressa mi ha spiegato che prima di tutto qualsiasi tipo di intervento di trapianto di capelli, quindi FUE, FUT o BHT, sono interventi chirurgici. Quindi, essendo una chirurgia, devono essere eseguiti eh, da un chirurgo, da un dottore, quindi il dottore deve essere presente. Eh, non il fatto che in certe cliniche tutte le fasi siano svolte da assistenti e non vi sia nemmeno un dottore, questo si configura come black market, che significa che il paziente sta probabilmente o magari risparmiando dei soldi, ma sta comprando un rischio molto molto elevato. Se mh, ci sono delle complicazioni durante l'intervento, non vi è un chirurgo eh, presente che sia in grado di risolvere il problema che si può presentare per il paziente. Questo è assolutamente eh, rischioso. Quali sono eh, i problemi che possono sorgere da rivolgersi a queste cliniche eh, del black market? Il primo è che ci può essere un danno eh, serio e permanente sia all'area donante, ci possono essere infezioni, ci possono essere qualsiasi tipo di problemi che eh, del personale non preparato non sarebbe in grado di affrontare perché non sono dei dottori che hanno studiato eh, per capire e risolvere questo tipo di problemi quindi eh, i pazienti devono essere molto attenti alle strutture a cui si rivolgono per un trapianto di capelli perché è una chirurgia non è un'operazione eh, semplice che chiunque può eseguire allo stesso tempo anche i, i medici devono essere attenti nelle a accettare nelle loro società e organizzazioni eh, cliniche e chirurghi che non rispettino uh, questi criteri di qualità. Ok, last question. Uh, ok, why should a patient uh, choose Dr. Beecher Clinic for his air transplant? And if you want to send a message to your former and future Italian and international patients? No. I ask why not? <laughs> why not? Look, uh, now, uh, as a doctor, uh, I think uh, I have enough experience on hair transplantation. I have been doing hair transplantation approximately for 20 years. And this time is really a very long time for a doctor. Uh, and um, also my team is also as experienced as me. And my clinic is li licensed. And uh, I think uh, one of the most important reasons is I do only one hair transplantation per day. This, I think it, 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 is not, um, um, it is not a small thing for patient. It is very, very important that a doctor is uh, interested in with you, is doing your job, is doing your hair transplantation all day only with you not other patients not other things so it is it is very valuable i think and uh, so in that case uh, i know myself and i think my patients at the, at the past they know me and in the future uh, i think uh, 
I know that I work uh, for them and uh, my hope is uh, to to see them happy at the end of the day and the, it, it, it doesn't mean that they, they are going to choose me. They may choose all of the doctors in the world. I respect them, but I know myself and I know my job and I know uh, my difference. I think uh, they know me also in the world and especially in Italy, I think uh, they are going to uh, know in the future much more than before. Okay. I'm going to translate. Uh, ho chiesto alla dottoressa perché un paziente dovrebbe scegliere la sua clinica, quindi la dottor Dicer Clinic, for, per la sua chirurgia di trapianto di capelli. Uh, la dottoressa mi ha spiegato che mh, lei pensa che una cosa molto importante sia il fatto che eh, tratta un solo paziente al giorno e che esegue trapianti di capelli personalmente da oltre eh, 20 anni. Quindi ha moltissima esperienza e l'esperienza in questo settore è molto molto importante. Eh, eh, il fatto di eh, trattare un solo paziente al giorno, anche questo è una cosa che ha un, ha un grande valore, perché l'attenzione è assolutamente personalizzata sia la sua che quella di tutti i membri del suo staff. Quindi il paziente viene eh, trattato da lei e dal suo staff come un re, diciamo così, eh, durante tutta la giornata chirurgica e anche successivamente. Eh, la dottoressa sa che i suoi pazienti, eh, eh, quelli che ha avuto in passato, sono pazienti soddisfatti e questa è la cosa che eh, a lei più interessa. Quindi un paziente può scegliere la sua clinica o un'altra clinica, l'importante è che alla, alla fine del percorso chirurgico sia un paziente felice e sia un paziente eh, soddisfatto. Quindi queste caratteristiche sono quelle che, eh, secondo lei, questa attenzione personalizzata della sua esperienza, sono quelle che dovrebbero portare un paziente a scegliere la sua clinica. E ha detto che gli italiani prossimamente conosceranno ancora di più il suo, il suo lavoro. Quindi aspettiamo materiale, casi e tutto quanto potremo vedete, potrete vedere sul nostro foto. Ok, do you have some word in Italian that you want to say to your patient? Or... Yes. <laughs> We are ready for you and we are waiting for you for all my Italian and for uh, for uh, for my patients for Italian patients uh, for Europe patients we are ready we are waiting for you and she uh, vediamo presto e Istanbul Ok, la dottoressa dice che ci vediamo presto a Istanbul e che sono pronte ad accogliere tutti i pazienti italiani e internazionali, la clinica è aperta, tutte le procedure eh, di sicurezza in corso, quindi siete i benvenuti. Ok, thank you very much, doctor. Have a good weekend and thank you for answering all our questions. Thank you too. Thank you too much. Hope to see bye you. Bye-bye. Hope bye. to see you soon. Bye-bye.